வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் ஏன் கெட்டவங்க நல்லா இருக்காங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் ஏன் கெட்டவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்படின்ற கேள்வி வரும்போதே யாரு கெட்டவங்கன்ற கேள்வியும் வரும் யாரு கெட்டவங்க இதுவே நம்ம ஒரு தனி வீடியோவா போடணும் அந்த அளவுக்கு அதில் பேச வேண்டிய விஷயம் இருக்கின்றது அதுக்குள்ளே நம்ம ஆழமாக செல்ல வேண்டாம் நிறைய பேர் உங்கள் நிறைய பேர் மனசில் யார் கெட்டவங்க அப்படின்னு பதிஞ்சிருக்காங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் எனவே அதே நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்துப்போம் அரசியல்வாதிகள் கெட்டவங்க சரிங்களா அடுத்தது ஏன் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது நன்றாக இருப்பது என்றால் என்ன அப்படின்ற கேள்வி வரும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருப்பது இல்லை நல்ல வாழ்க்கைனா எதுன்னு பார்த்தா உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலம் செல்வ செழிப்பு மகிழ்ச்சி மன அமைதி இது எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை ஒரு அருமையான வாழ்க்கை அப்படின்றது என்னோட அபிப்பிராயம் ஆனால் உங்களுக்கு வேறு ஒன்று இருக்கலாம் இப்போ உங்கள் மனசில் என்ன இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் அரசியல்வாதிகள் நல்லா இருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இல்லாத ஒன்று அவங்கக்கிட்ட இருக்கு உங்ககிட்ட பணம் குறைவாக இருக்கின்றது அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்கின்றது எனவே அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் அவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அடுத்தது ஏன் அரசியல்வாதிகள் கெட்டவர்கள் அதை நம்ம பார்க்கணும்ல அரசியல்வாதிகள் அவங்களோட கடமையில் முழு கவனத்தை செலுத்தாமல் வேற ஒரு விஷயத்தில் முழு கவனம் செலுத்துகிறாங்க அதனால் அவங்க கெட்டவங்க இதை இன்னும் ஆழமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அரசியல்வாதியின் முழு கடமை மக்களுக்கு நன்மை செய்வது ஆனால் அவங்க அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிப்பாங்க அதை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி மக்களுக்கு நல்லது செய்வது ஒரு கேட்டகரி இன்னொன்று தன் கட்சி தன் குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க தன்னோட கடமையை இந்த ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரே கடமை தானே இருக்கணும் மக்களுக்கு நல்லது செய்வது தான் அவங்க கடமை ஆனால் அவங்க ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டு அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்னொன்றுலையும் போகுது சரிங்களா அவங்க கடமையில் செலுத்த வேண்டிய நேரத்தையும் சக்தியையும் அவங்க இன்னொன்றுலையும் செலுத்துகிறாங்க கடமையில் முழு கவனம் செலுத்தலை அதனால் அவங்க கெட்டவங்க சரிங்களா கடமையில் முழு கவனம் செலுத்தாதவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு வரும்போது உங்களில் பெரும்பாலானவங்க கெட்டவங்க தானே நல்லா நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களோட கடமையில் முழு கவனம் செலுத்துறீங்களா நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் முழு கவனம் நீங்கள் செலுத்துறீங்களா செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எவ்வளவோ இருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு கிரிக்கெட் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க படம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க கிசு கிசு பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க கடமையை நீங்கள் செய்யலைல்ல கடமையை செய்யாமல் வேற எதுலேயோ ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கல்ல நீங்களும் கேட்டவங்க தானே ஆனால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்தங்க இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயமா நாங்கள் யாருக்கு கெட்டது பண்ணோம் நீங்கள் உங்களுக்கே கெட்டது பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் சின்ன லெவலில் பண்ணுறது அவங்க பெரிய லெவலில் பண்ணுறாங்க அவங்க கொஞ்சம் ஏறி 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 மேலே இருக்கிறவங்க அவங்க பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் எல்லாருக்கும் தெல்ல தெளிவாக தெரியும் நீங்கள் பண்ணுற விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா எனவே கடமையை செய்யாதவர்கள் கெட்டவங்க அப்படின்னா நீங்களும் கெட்டவங்க தான் சரியா இல்லை இல்லை நான் இதெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அரசியல்வாதிங்க தான் கெட்டவங்க நான் நல்லவன் தான் அப்படின்ற மனநிலை உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்த விஷயத்த பார்ப்போம் ஏன் அரசியல்வாதிகள் நல்லா இருக்காங்க அதாவது நான் சொன்னல்ல அவங்களோட ஒரே கடமை மக்களுக்கு நல்லது செய்வது தான் இருக்கணும் ஆனால் அவங்க அதை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க மக்களுக்கு நல்லது செய்வது இன்னொன்று வந்து தன் குடும்பம் தன் கட்சி அந்த விஷயம் இந்த ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்கல்ல இந்த ரெண்டாக பிரித்த விஷயத்தில் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் அவங்க முழு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க முழு கவனம் செலுத்துவாங்க அவங்களின் நேரத்தையும் சக்தியும் அதில் முழுமையாக செயல்படுத்துவாங்க இப்போ 
தன்னோட கட்சியை டெவலப் பண்ணுற விஷயமா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதில் அவங்க கவனம் இருக்கும் தன்னோட குடும்பத்துக்கு வந்து சொத்து சேர்க்க வேண்டிய விஷயமா முழுக்க முழுக்க அவங்களின் நேரமும் சக்தியும் அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதா முழுக்க முழுக்க அவங்களின் நேரமும் சக்தியும் அதில் இருக்கும் தேர்தல் பிரச்சாரமா முழு கவனமும் சக்தியும் அதில் இருக்கும் இப்போ அவங்க வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேச வரும்போது நடிக்க முடியாது இருப்பது தான் வெளிப்படும் மக்களுக்கு நன்மை செய்வது அப்படின்றது அவங்களுக்குள்ள இருக்கு அந்த ஆஸ்பெக்ட் அங்க முழுமையாக வெளிப்படுகின்றது அதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நல்லது செய்யறாங்க சரிங்களா எனவே அது முழுமையாக வெளிப்படுகின்றது அங்க நடிக்க முடியாது அங்க வந்து ஒரு ஃபேக்கா நடந்துக்க முடியாது ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் கிட்ட நீங்க பார்த்துருக்கலாம் அவங்க பேசும்போது அது முழுமையாக வெளிப்படும் இவங்க நமக்கு நிச்சயமா சேவை பண்ணுவாங்க நம்மளுக்காகவே அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு வெளிப்படும் ஏன்னா அந்த பார்ட் அந்த போக்கஸ் அந்த ஒரு கடமையில் அவங்க இருக்கும்போது அதாவது தேர்தல் பிரச்சாரம் அந்த வேலையில் இருக்காங்கல்ல அங்கே முழு கவனம் செலுத்துகிறாங்க எனவே அதில் வெற்றி அடைகின்றார்கள் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி உங்களை ஓட்டு போட வைக்கிறாங்க அவங்க பேச்சில் அட்ராக்ட் ஆகிறீங்க இல்லைன்னா பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறாங்க அது வேற கேட்டகரி இருந்தாலும் முக்கியமாக அந்த பேச்சில் நீங்கள் அட்ராக்ட் ஆகி அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறீங்க சரியா இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி அது வருகின்றது இந்த முழுமையாக அந்த ஒரு அவங்களுக்குள்ள அந்த உணர்வு எப்படி வெளிப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க மக்களுக்கு நன்மை செய்கின்றார்கள் அவங்க ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்கல்ல மக்களுக்கு நன்மைன்றது ஒன்று இன்னொன்று தன் குடும்பம் தன் கட்சின்றது ஒன்று இதில் மக்களுக்கு நன்மைன்றது அவங்க முழுமையாக நம்புகின்றார்கள் நான் மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் போது அதில் ஃபுல் ஃபோக்கஸோட ஃபுல் டெடிக்கேஷனோட அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கின்றேன் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்குத்தான் அரசியல் இருக்கின்றேன்றதை அவங்க முழுமையாக நம்புகிறாங்க அதனால் அது அவங்களுக்கு வெளிப்படுகின்றது அந்த பேச்சில் அந்த ஒரு ஃபயர் அந்த பேச்சில் அந்த ஒரு ஈடுபாடு கவனம் முழுமையாக அங்கே இருக்காங்க அந்த மேடையில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க தன்னோட குடும்பத்தை பற்றியோ இல்லை தன்னோட கட்சியை பற்றியோ சிந்திக்கிறது இல்லை முழுக்க முழுக்க உங்களுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்ன்ற அந்த விஷயத்துக்குள்ள ஆழமாக அவங்க போய் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்க தன்னோட குடும்பத்தை கவனிக்கும் போது தன்னோட குடும்பத்துக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி போடும்போது இல்லை தன்னோட கட்சியை வளர்க்கும் போது அதில் ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு அவங்க இருக்காங்க செய்கிற வேலையில் முழு கவனத்தோடு அவங்க இருக்காங்க வெற்றி அடைகிறாங்க அவ்வளோதாங்க சீக்ரெட் இதுதான் ஃபார்முலா இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் நல்லா இருக்கலாம் நல்லா இருப்பதுன்னா உங்கள் மனசில் நல்லா இருப்பதுன்னா என்னவோ அதை நீங்கள் அடையலாம் சரிங்களா ஆனால் நிறைய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்கல்ல ஒர்க்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த ஒர்க்கில் ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு இருக்காங்கல்ல நிறைய பேர் அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறது டிவியை பார்க்குறது சீரியல் பார்க்குறது அப்படின்னு கவனம் சிதறும் போது வாழ்க்கையை நீங்கள் கோட்டை விட்டுறீங்க சரிங்களா செய்கிற வேலையில் முழு கவனம் செலுத்தினா நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க இன்னைக்கு சில கேள்விகள் நான் கேட்குறேன் உங்களோட பதிலை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களோட பார்வையில் யார் கெட்டவர்கள் அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நன்றாக இருப்பது என்றால் என்ன நல்ல வாழ்க்கை என்றால் என்ன அப்படின்றத பதிவு பண்ணுங்க அதை படிக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க நீங்க பேஸ்புக் டெலிகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் இதுல இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்கிரீன்ல லிங்க் தெரியும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்